ಈ ಮಗು ಯಾರು ಎರಡು ಮಗುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೆಮ್ಮೆ ಈಗ ಈ ಸರ್ತಿ ನೇಟಿವಿಟಿ ನ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಗೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನರನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆಗೋಕೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಹುಡುಗರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಾನ್ವೇಗ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಇರೋ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಮೂರು ಜನ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನನಗಿರೋ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಇರೋದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಕನ್ನಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪದಗಳು ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಿ ಅನ್ಬಿಡ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಹವ್ಯಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾಷೆ ಇದೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಹೌದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ರಿಸ್ಕಿ ಜಾಬ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ದಿರೋದು ಪಾಪ ಹಿಂಗ ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಒಂದ್ ಕನ್ನಡ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪಾಪ ಇನ್ನೇನು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಆಗೋಯ್ತು ಇನ್ ಕತೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾರ ಹಂಗ ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಮಿಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಲೆಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದು ನನ್ಗೆ ಏನಾಗೋದು ನಮ್ಮ ಊರ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನನ್ನ ಊರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದೊಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿವಿಗಳು ಮಳ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ವಂತ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರ ಮಗ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೋಡ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ತೋಟ ಇದೆ ಎರಡು ಕಾರ್ ಇದೆ ಆದರೂ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಆ ಹುಡುಗರು ಪಾಪ ಫುಲ್ಲು ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಖ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋರು ಆಯ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಹೋಗೋದಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಹೋಗೋದಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಈ ಥರ ಡೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಿಜಾಪುರು ರಾಯಚೂರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಡೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಓಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪೇಚಾಟನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪೇಚಾಟಗಳನ್ನ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ನಾಣಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಸಂಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು ಬರೀ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ 
ಸೊ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ರು ಮನೆ ಅವರು ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿರ್ಸಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಊಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವ್ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ he has done so many good movies alva so our guidance in dialogue thumba chanagittu so comedy drama nan maartini anta nan ankonde irilla ee varagu nan jaasti maadirudu glamorous roles ashte so this has been a great experience but she is very good in comedy thumba chana maadidara i didn't know that nanage idella comedy maadidara okay sir idu cinema da ella songs teaser ivella nodre bodhe cinema dalli moor hero ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಬರೀ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಅದಾಗೋಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೀರೋ ಇದ್ರು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಯ್ತು ಕತೆಗೆ ಮೂರ್ ಜನ ಬೇಕಿತ್ತು ಜೋಗ್ ಸಪಾಟ್ ಕತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿದ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ನಾನು ಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಇರೋ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಮೂರ್ ಜನ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆಗೋದು ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಇವ್ನಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಂಡ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಒಬ್ರು ಆ ತರ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ನಮ್ ನಾಣಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಸಂಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೆನ್ಶನ್ ಈ ನಟ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಟೆನ್ಶನ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಇಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೊಂಥರ ಅದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಏನಯ್ಯ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬರತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆ ಒಳ ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎರಡನೇದು ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿನೂ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗದೆ ಇರೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕತೆ ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಸ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ನಾಲ್ಕು ನನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೇಗನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೂಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ಸು ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ರೈತರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗಲ್ಲ ರೈತರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡತನ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿರು ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಆಳು ಕಾಳು ಕಾರು ಫ್ರಿಜ್ಜು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಹುಡುಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿರು ಎಷ್ಟು ಈ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಮೋಹ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ನಿಂತಿರೋದೇ ಒಂದು ರೈತರು ರೈತನ ಮೇಲೆನೆ ಸೊ ಈಗ ಹ
ಇನ್ನು ಹುಡುಗಿ ರೋಬೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗರು ಮಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೈತರದ್ದು ಇಂಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ಅವನು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ತ ಸರ್ ಬರೀ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಸರ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಸರ್ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೋಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಬರೋ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಂತಾನೆ ಸೊ ಅದು ಹಂಗೆ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಐದು ಸಾವಿರ ಬರೋ ಹುಡುಗಿ ಖರ್ಚಂತೆ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ನಗು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಪ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಾಪ ಈಗ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೀಡ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೀಡ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮುಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯಾವ ಚಟಗಳಿರಲ್ಲ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ಈ ಸಿಟಿ ಹುಡುಗರು ಥರ ಚಾಲು ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾ ಊರೇ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜೊತೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಫನ್ನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಫನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನೋವು ಅಲ್ಲ ಅದು 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 ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರೆಲ್ಲ ಇವ್ನ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರು ನಾವ್ ಎಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋರ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ಇದೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ನನಗಿರೋ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಹೇಮಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಕಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಲಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರು ವಹಿಸಿದ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ ಓಕೆ ನನಗೆ ಮೇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಅಸ್ಮಿತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಾನು ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಬಿನ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿನು ಈ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಮನಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಐ ಆಮ್ ಅ ಕಾಪ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾನು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೀವ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು
ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗಿನ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಆದ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸೊ ಅದು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಹೋಗಿ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾ ಯಾ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ತಮಿಳರು ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ತೆಲುಗು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಈಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅವ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದು ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡೋಣ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಓ ಐ ಫೈನ್ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ರಂಗ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇರೋದು ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಶ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯಿತಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಥರ ಕಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಅವ್ರು ಯಾರಿದ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದ್ದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಮದರ್ ಟಂಗಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಗೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೋಹ ಇದೆ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದಲ್ದೇನು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿ ತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಆಗಿನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಹುಡುಗಿ ತರನೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರ ಸೊ ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೂವಿನ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಜರಾವ್ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಇದಾರೆ ಮಧು ಹೆಗ್ಡೆ ಇದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮರೀನಾ ತಾರ ಗಿರೀಶ್ ಗಿರೀಶ್ ಶಿವಣ್ಣ ತುಂಬ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಮಜರಾವ್ ನೀವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡ ಕಡಿಮೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ನಟರಂಗ ಅಂತೂ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಯಾವ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವನು ಚಿಡುಕ್ ಮೂತಿ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಇಮೇಜೇ ಚೇಂಜ್
ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆಗಿಂತ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನೇನೋ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಗುಡ್ ಹಾಕೋದು ಇದಾಕೋದು ಅದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕತೆಗಾರ ಕಮ್ ರೈಟ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕತೆಗಾರಂಗೆ ಅದು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಆಗಿ 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 ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಂಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು ಆ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಹವ್ಯಕ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಹಂಗಂತ ಹವ್ಯಕ ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇನಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಂದು ಏನು ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಣದ ಕಡಲೆ ಏನಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ದಿವೀರ್ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಕನ್ನಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇದೆ ಎಲ್ಲದ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸೊಗಡಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೊಗಡಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಮಾಡೋ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಗಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಆ ಸೊಗಡು ನಿಮಗೆ ಆ ಕಾಮಿಡಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿಸುತ್ತೆ ಆ ನೇಚರು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ನೇಚರು ಆ ಸೊಗಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಇದ್ದ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಂತಾರ ಇದ್ದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತೆ ನನಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸು ನೇಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಅಂತ ಈ ಸತಿ ನೇಟಿವಿಟಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮರ ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಬಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಏನ್ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಮೇನ್ ಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಇದಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆದರು ಆಮೇಲೆ ಹೌದಪ್ಪ ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬೋದು ನಂಬಿ ಮುಂದುವರಿಬೋದು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕನಸು ಇದರಿಂದ ನನಸಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮುಖ ಸಿಂಧಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ದವ್ನಿಗೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ ಜ ಕೋಳಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಳಿನ ಕೂತ್ಬಿಡ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ ಅಂತ ಓಕೆ ಸರ್ ಇದು ಚಿತ್ರದ ಮೂರು ಜನ ನಾಯಕ ನಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಯಕ ನಟಿಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಬ್ಬ ಒಬ್ಬರು ಇದು ಏನು ಬಾಂಬೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ನಾನು ಅದು ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್
ವಿ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಪ ನಾವು ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅಂತಾರೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಾಗೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಂಬ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸ್ದ್ರೆ ಇವ್ರು ನನಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಂಗಿದೆ ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಅವರೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಮಂತ್ ನಾನು ಇತ್ತು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಗೈಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಇದು ಪಾಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರೀ ನನ್ನ ಮನೋರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಂದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ನೂರೈವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆತನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಆ ಪಾಪ ಆ ಒಳ್ಳೆತನನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಳುಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ಅವರು ರವಿ ಮರೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವ್ರ ಸಾಂಗ್ ಇನ್ನೂ ನಾವು ರಿಲೀಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವರು ರವಿ ಮರೂರು ಸಾಂಗ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೈಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವ್ರ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಇದಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಗ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಹೇಮಂತ್ ಸರ್ದೆ ಮುಂದಿಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ತಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನೆ ಬರೋನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲ ನಟನೆ ಬರೋನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಆ ತರ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಮಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಈ ಮಗು ಇರೋ ಎರಡ್ ಮಗುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಭಯನೂ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಜನ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಜನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾರೆ ಸರ್ ಭರ್ಜರಿಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾಗೂ ತಲುಪ್ತೀವಿ ಸೊ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಇದೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಬ್ಬನ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೊಬ್ರೇ ಕೂಡ ಯಾರೊಬ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ಗಂತೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವ್ ಬಂದು ಒಂದ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಹೇಳ್ಬಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯೂನಲ್ ಅಂತೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಏನಂದರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗ್ಬೋದು ಈಗ ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೆಳೆಯೋದಾದರೆ ಸೊ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಹೆತ್ತವ್ರಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಮುದ್ದು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಮಿಡಿಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಆಗಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಹಿಂದಿ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಬಹಳ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸೋ ಅಂತ ಕಾಮಿಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದಿದೆ ನಗಿಸೋ ಅಂಥ ಕಾಮಿಡಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋಂಥ ಕಾಮಿಡಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನೋ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊತಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಂಬಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಬ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿಸೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗಿಸೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ನೀವೇನು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಏನೋ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಟ್ರು ಬಾರ ಹೋಗೋಣ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದ್ರ ನಮಗೆ ಬಂದರೆ ಬಂದು ನಾನು ತಿಂಗಳು ಶ್ರುತಿ ಮೇಡಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯದಂತ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ನಂದೀಶ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ನಮ್ಮ ನಾಣಿ ಮದುವೆ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ನಡಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕನ್ನಡನ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂವಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ 